The Prisoner of Zinda by Anthony Hope قصة الإنجليش مقررة على تالتة ثانوي معاكم جون صبحي من قناة دكتور جون وإن شاء الله هنقراها ونشرحها مع بعض علشان تبقى سهلة جدا إن شاء الله أهم حاجة في القصة إن إحنا ما نحفظش أسئلة يعني لو كنت متعود على كده السنين اللي فاتت السنة دي مش هينفع نحفظ الحركة دي لأن الأسئلة السنة دي بتبقى معتمدة على الفهم في أسئلة مضافة critical thinking في أسئلة بيقولك لو الحدث ده ما كانش حصل كان هيحصل إيه؟ يعني السؤال ده عمرك ما ينفع تحفظ إجابته السؤال ده أنت لازم تبقى فاهم الأحداث اللي دارت وإيه اللي ترتب عليها وبالتالي لما تعرف لما تتخيل إنها ما حصلتش تعرف إيه اللي كان هيحصل مكانها خلينا ما نطولش الراوي اللي هيحكي لنا القصة أو اللي حصلت بطل القصة اسمه راسندل أو رودولف راسندل مش هتكلم على باقي الشخصيات خلينا نقرا والشخصيات لما تيجي في وقتها نتكلم عنها نركز مع بعض في التكست انا مرضتش اشيل حاجة منه علشان كل حاجة فيه مهمة لازم تبقى فاهمه كله ولازم تبقى عارف ترتيب الاحداث وتركز شوية على مين قال ايه وكده علشان خاطر لو لو ما يجيلك سؤال الحاجات اللي معتمدة على الفهم تعرف تجاوبها بيقول ايه بداية كلامه I was eating breakfast in the dining room of my brother's house One sunny morning في يوم كان شم مش مس أنا كنت باكل الفطار بتاعي في أوضة الطعام في بيت أخويا تمام اللي بيتكلم ده الراوي بتاعنا اللي هو رودولف راسندل Thinking about what I would do that week بفكر أعمل إيه الأسبوع ده When my brother's wife rose came into the room لما دخلت كنت باكل لما دخلت روز مرات أخويا إلى الأوضة بصوا أنا حاولت أعمل الكوتيشن أو الجمل اللي بيقولها الأشخاص بألوان معينة ثابتة كل شخص بيتكلم بلون معين عشان نركز ونشد انتباهنا شوية الكلام ده مين اللي قاله والكلام ده توجه لمين عشان نركز يعني أوكي فبتقول له إيه رودولف You are 29 years old, she said. Are you ever going to do anything useful? I said, "Good morning." I said, "You are a man. You have 29 years. Do you ever want to do something useful in your life?" I said, "Rose, good morning." I answered, putting down my eggs bone. I put my hand in my mouth. I said, "Rose, I put my hand in my mouth." أيوة هو هتطفحينا الأكل بتقول له why وبيقول لها why should I do anything إيه اللي هيخليني أعمل أي حاجة I have nearly enough money to do anything I want بيقول لها هنعمل إيه ليه أي حاجة أنا تقريبا عندي فلوس كافية تخليني أعمل أي حاجة أنا عايزها ده بيكلم روز بيكلمنا إحنا بيقول لنا No one ever has quite enough money to do that, of course. ما فيش حد أبدا عنده المال الكافي إنه يعمل اللي أنا بقوله ده. تمام؟ بس هو إيه بيقول لها كده عشان يسكت. تمام؟ وبيكمل كلام نركز كده اللون الأصفر ده كلامه هو وإن شاء الله هيفضل اللون ده على مدار القصة كلامه هو. طيب. And I enjoy an important position in society. أنا بستمتع. بمكانة في المجتمع كويسة تمام بيقول لها My brother is Lord Burlesdon and you are a countess بيقول لها أنا بتمتع بمكانة حلوة في المجتمع ده أنا أخويا اللورد Burlesdon Burlesdon دي العيلة بتاعتهم وهي زي العيلة الكبيرة اللي في البلد أو الأكبر عيلة في البلد بيقول لها أنا أخويا هو اللورد ده أو اللي هو كبير العيلة دي ده أخويا أنا مكانتي كبيرة وبيقول لها وينتي كاونتس كاونتس يعني سيدة مجتمع مرموقة طيب أنا ليه بقى أشتغل أنا ليه أتعب نفسي أنا مكانتي كبيرة ومعايا فلوس وكل حاجة فبتقول له إيه بقى But you have done nothing except وراح قطعها هو بيقول لها be lazy It's true I am a member of the Russell family and our family don't need to do anything بتقول له بس انت عايش ما بتعملش حاجة غير راح قطعها قال لها اه غير ان ابقى كسول قصدك ايوة يا ست صح انا ما بعملش حاجة غير ان ابقى كسول اصل انا ممبر من من الفاميلي اللي اسمها راسندل احنا مش في عيلتنا مش محتاجة تعمل حاجة احنا عندنا كل حاجة 
عندنا مكان وعندنا فلوس نشتغل ليه ونتعب نفسنا راح غاز روز بقى روز كانت مرات اخوه كانت برضو من عيلة كبيرة غنية بس اقل في الشأن شوية عن عيلة راسندل عشان كده اتضايقت فبيقول لك ايه This annoyed Rose because her family were rich but less important than the Rossendals اقل في الاهمية من عيلتهم At this moment my brother Lord Burlesdon who we were happy to call simply Robert اخويا في اللحظة دي دخل اخويا اللي هو لورد بيرلزدون كبير عيلة بيرلزدون اللي احنا ببساطة بنحب ان دي روبرت وهو ما بيتضايقش من كده يعني عشان ما يقولوش كل الكلام ده يعني المسمى الكبير ده ماله كيم انتو زرو في اللحظة دي دخل الاوضة اخوه فروز استقبلته بتقول له يا روبرت اه صبحين انا كمان I am so happy you are back فهي بتناديله وبتسرق فبيقول لها what is the matter my dear ايه اللي حصل قالت له فهي ما ردتش هو رد رد راسندل قال له she's angry because she thinks I don't do anything بيقول له عم شوف مراتك هي متعصبة عشان فاكرة ان انا ما بعملش اي حاجة وبعدين ده كان الجملة اللي بيقولها راسندل اللي هو بيكمل راسندل بيحكي بيقول لنا احنا بقى I explained to my brother at this point اه سوري I explained to my brother اللي هي ان هي متعصبة دي بيقول له بعد بيكلمنا احنا بعد كده بيقول at this point I should explain that I hadn't been lazy all my life بيقول لنا انا لازم اوضح لكم يا جماعة ان انا ما كنتش lazy كسول طول حياتي لا ده انا بص عملت ايه ونركز في اللي هو عمله عشان دي حاجة مهمة I had studied hard انا ذاكرت بجدية And learned a lot when I was at a German school and German university. تعلمت حاجات كتير لما كنت في مدرسة ألمانية وجامعة ألمانية. هما في إنجلترا جماعة. Okay. I spoke German as well as I spoke English. أنا بتكلم ألماني بنفس الجودة أو بنفس ال ال الكفاءة اللي بتكلم بيها English. دي حاجة عظيمة. And I also knew how to speak. French, Italian, and Spanish. يبقى هو دلوقتي بيتكلم خمس لغات. ولكن ال German وال English تقريبا نفس الكفاءة أو تقريبا كويسين جدا. حلو؟ وأيضا بيعرف يتكلم فرنساوي، إيطالي، وأسباني. حلو. هو كده بيوصف هو عمل إيه في حياته. دي إنجازات كبيرة على واحد تسعة وعشرين سنة. بيكمل. I was good with, with a gun. And a strong swordsman. أنا كنت كويس أو بع يعني جيد في استعمال الجن السلاح و swordsman قوي أو رجل سيف قوي أو يعني واحد بيعرف يحارب بالسيف كويس أو يستعمله. I was also very good at riding a horse. أنا كنت برضو كويس جدا في إن أنا أركب خيل. طيب ده هو بيشرحه لنا إحنا. ويوضح ان هو الراجل مش كسول طول عمره يعني فروز نطت في الكلام انا عرفت منين انها روز انها بالازرق نركز كده مع بعض بتقول It's not just your red hair that makes you different from your brother said Rose آه. هو اخوه ما عندوش نفس المظهر بتاعه فروز بتقول له بص مش مجرد ان شعرك احمر هو ده بس اللي هيخليك مختلف عن اخوك وبتكمل في also realizes His position in society has responsibilities. Allah, but all the other, I know that he was in the society. He has responsibilities. Not just that he lives happily. On the other hand, he has responsibilities. You only see opportunities in yours. Allah, let's focus. Rose is talking with Rasendel. But all the other, he is clear on you. He knows that he was in the society. عليه مسؤوليات مقابلها ان هو يبقى الكبير دي لي حاجة دي حاجة تجيب لك مسؤوليات مش تجيب لك بس راحة اما انت بتشوف فقط الاوبرتيونتيز في مكانتك يعني بتشوف بس الفرص انك تاخدها لمصلحتك فهو قال لها ايه to a man like me opportunities are responsibilities 
يعني رد عليها بفلسفة كده وأفحمها الراجل بيقول لها واحد زي الأوبرتونيتيز بالنسبة له هي مسؤولية يعني إيه الجملة دي يا جماعة؟ يعني أنا لما تجيني أوبرتونيتي وما استغلهاش فأنا كده بأثر في الريسبونسابيلتي بتاعتي ولكن أنا المفروض واجبي إن أنا أستغل الأوبرتونيتيز دي هو ده اللي قاله لها قالت له جود بيكوز أي هاف سام نيوز فور يو قالت له طب ماشي كويس يا سيدي اللي انت بتقوله عشان انا بص عندي شو عندي اخبار ليك حلوه او عندي اخبار ليك فاكملت كلام بتقول له سير جيكوب بوروديل تيلز مي هي ويل اوفر يو ا ريال اوبرتونيتي واحد اسمه سير جيكوب بوروديل قال لي ان هو هيعرض عليك فرصه حقيقيه هي از جوينج تو بي ان امباسادور ان 6 مانث تايم هو هيبقى سفير في خلال ست شهور and he says he is happy for you to work for him هو بيقول ان هو عايزك تشتغل معاه في السفارة دي وهيبقى سعيد انه يعمل كده او يقدم لك الوظيفة دي I hope you will take this job رودولف بتقول له اتمنى انك تاخد الوظيفة دي او تشتغلها يا رودولف يعني مين اللي بتتكلم روز روز رودولف بيحكي لنا بيقول لنا ماي سيستر ان لو هاز ا واي اوف اسكينج بيبل تو دو ثينجز بيقول اختي اختي ان لو دي اللي هي مرات اخويا يعني عندها طريقه كده تقنع بيها الناس انها تعمل حاجه او تقول بيها الناس الحاجات تخليها امبوسيبل تو ريفيوز يعني مش عارف تقول لها لا شوف جابتها لي منين <تصفيق> كده يعني بيكمل مور اوفر I thought this job sounded quite interesting. وفي نفس الوقت كمان أنا لما فكرت حسيت إن الوظيفة دي شكلها كده interesting شكلها حلوة كده مسلية سفارة بقى وسفر وحاجات حلوة يعني. So I said if in six months time I am in a position to take this job then I will certainly say yes. يعني لو كنت فاضي دي بعد ست شهور إن شاء الله جدول أعمالي فاضي هشتغل الشغلانة دي. قالت له او oh, رودولف how good of you ايه طب كتر خيرك <تصفيق> where will he be working بيقول لها هو هيشتغل فين سفارة دي يعني بلد تاني قالت له سير جيكوب doesn't know which country it will be ما يعرفش هتبقى انهي بلد but he is sure it will be a good embassy ولكن هو واثق ان هي هتكون سفارة كويسة فراس اندر بيقول لها for you I will do it even it's a terrible embassy طبعا كل 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 لها بكلمتين بيقول لها بصي عشان خاطرك انت يا روز انا هشتغل حتى لو كانت زي الزفت عشان خاطرك بس now I had made my promise to Rose طبعا انا دلوقتي دبست وعدت روز اني هتنايل اشتغل but there were still six months to go Before the job would start بس لسه عندنا ست شهور قبل ما نبدأ الشغل فاحنا حلو يعني وقت حلو فاضي And I began to think about what I could do in this time أنا بدأت أفكر ممكن أعمل إيه في الوقت ده I decided that I would visit Ruritania A small country in the middle of Europe أنا فكرت أو قررت يعني إن أنا أزور روريتانيا روريتانيا دي عبارة عن small country in the middle of Europe في وسط أوروبا My family have always had an interest in that country ونركز بيقول عيلتي اللي هي عيلة راسندر دايما كان ليها اهتمام في البلد دي أو يعني ليها ليها كلام مع البلد دي أو بتتعامل مع البلد دي طب ليه؟ قال لك because in 1733 Countess Amelia Rosendel married a member of the Ruritanian royal family, the Elfbergs. تاني إيه السبب اللي بيخلي عيلته كانت ليها تعامل مع البلد دي اللي هي اسمها روريتانيا بيقول سنة 1733 Countess Amelia Rosendel اللي اسمها Amelia Rosendel من أجداده Married a member of the Ruritanian royal family. It goes it one from the family of the royal family. 
اسمهم ايه العائله الملكيه اسمهم الف بيركس دول اسمهم راسندل ودول اسمهم الف بيركس تمام حلو عشان كده احنا لينا او عيلتنا ليها بتروح روريتانيا دي او ليها كلام فيها ان فاكت ماي براذر هاز ا بينتينج اوف هير سوري بينتينجز دول الجمع اوف هير اند هير ديسندنت اون هيز وول بيحكي عن مين عن اميليا راسندل بيقول اخويا عنده على الحيطان بتاعه بيتهم اللي احنا قاعدين فيه ده عنده صور لمين لاميليا وهير ديسندنتس يعني ايه ديسندنتس يا جماعه يعني احفاد ماشي على الحيطه بتاعته اه بيقول لك بص many of them اللي هم احفادها دول have the same red hair and straight noses as the elf works يبقى عندنا صفات في الشكل زي الشعر الاحمر والمناخير الستريت يعني مستقيمه دول صفات شبه الالف بيرجز اللي هم مين الالف بيرجز اللي هم روريتانيان رويال فاميلي مين اخذ الشكل ده منهم احفاد اميليا راسندل يبقى دول من عائله راسندل واخدين الشكل بتاع الالف بيرج بسبب الراجل اللي اتجوزته تمام اي ام ذا ليتست وان تو هاف ذا ابييرنس اوف روريتانيان رويال فاميلي معلومه محوريه في القصه عندنا ان هو واخر واحد في عيلة راسندل عنده الشكل بتاع العيلة بتاعة روريتانيا دي ايه الشكل الشعر الاحمر والستريت نوز تمام My decision was helped a few days later when I read in the times magazine او sorry in the times newspaper that Rodolf the fifth was to become king of Ruritania in the next three weeks بيقول لك قراري ده بعد كام يوم اتاكد او اتساعد او ان هو حاجه خلتني اتشجع اعمل كده اكتر امتى لما قريت في جريده التايمز ان رودولف ذا فيفس واحد اسمه رودولف برضو ناخد بالنا اللي بيحكي رودولف راسندل ده رودولف ذا فيفس الخامس رودولف الخامس was to become king of Ruritania اللي هو كان عايز يزورها in the next three weeks في خلال التلات أسابيع اللي جايين رودولف ده ده تبع الألف بيركس ماشي and that amazing celebration were planned for this joyous occasion وإن في celebration فظيعة هتتعمل أو متخطط لها بمناسبة الكورونيشن ده أو إن هو هيبقى ملك I thought فكرت How fantastic it would it would be to see such an event and began to prepare for my journey. أنا فكرت يا لهوي دي هتبقى خطيرة الرحلة دي. How fantastic it would be. عشان أن أنا هشوف event بال بالعظمة دي. يلا خلاص أنا قررت إني هروح هو began فعلا إني أرتب حكتي أو أرتب للjourney بتاعتي. I don't like to tell people where I go. On my travels. أنا ما بحبش أقول للناس أنا رايح فين في سفرياتي. So I told Rose, الزنانة, that I was going walking in the Alps. قلت لها إن أنا رايح أمشي في جبال الألبس. I didn't want her to think that I was being lazy either. كمان ما كنتش عايزها تفكرني إن أنا ببقى ببقى كسول أو بستهبل. فقلت لها ايه لا I was going to write a book about social problems in the country انا مش رايح اتفسح انا مش رايح اضيع وقت ده انا رايح اكتب كتاب عن المشاكل الاجتماعية في البلد فطبعا روز انبهرت You are going to write a book that would be such a good thing to do wouldn't it روبرت مش كده يا روبرت ده هيبقى حاجة كبيرة هتعملها دي حاجة حلوة مش كده يا روبرت؟ فروبرت قال له ايه بقى؟ Yes indeed writing a book is the best way to, way to get into politics agreed روبرت روبرت قال لها اه فعلا كتابة كتاب هو أفضل طريقة إنك تدخل في السياسة روبرت بيهيس وهم مش فاهمين حاجة <تصفيق> and he should know as he has written many books himself 
وروبرت طبعا بيتكلم من مصدر معرفة لأن هو نفسه كتب كتب كتير فـ You are right I said to them both طبعا أنتوا صح أيوة عشان كده أنا رايح أكتب كتاب أه فعلا However I had no plan to really write a book في الحقيقة أنا ما كنتش ناوي أكتب كتب أنا بسرح بيهم Which shows how little we know about the future آه حلوة الحتة دي قوي آه بيقول له أنا ما كانش عندي خطط إن أنا أكتب كتب تمام بيحكي لنا إحنا وده هيبين لينا إن إحنا ما نعرفش كتير عن المستقبل ليه؟ Because here I am now writing a book as I had promised to even if the book has nothing to do with the social problems in the world بيقول آه كلامي أنا ما كنتش بخطط إن أنا أكتب كتاب ولا حاجة وده بيبين احنا قد ايه ما نعرفش المستقبل مخبي لنا ايه ليه؟ لان انا ديني اهو بكتب كتاب فعلا شايف بني انا بكتب فعلا كتاب از زي ما وعدتهم بس هو اه كتاب ملوش علاقة في السوشيال بروبلمز بس انا كتبت كتاب ديني اهو طيب but let me begin near the start of my journey to Ritania خلصنا الكلام ده بيقول لهم بيقول لنا احنا يلا نبدأ Uh, near the start of my journey to Britannia, نتكلم عنها. My uncle William always said that no man should ever pass through Paris without spending 24 hours in the city. هو دلوقتي بيقول لنا يلا نبدأ أتكلم معاكم عن الرحلة بتاعتي لروريتانيا وفيها تفاصيل كتير يا جماعة وقابل أشخاص كتير. بيقول إيه؟ uh, my uncle William كان عنده مقولة كده بيقول محدش يعدي من باريس من غير ما يقعد فيها على الأقل 24 ساعة باريس بلد جميلة ما ينفعش تفوتها كده So I took his advice أنا خدت نصيحته and booked a night at the Continental Hotel as soon as I had checked sorry دي جملة تاني بيقول أنا خدت نصيحته وحجزت ليلة في Continental Hotel في باريس عشان أبات فيها أنا مش هينفع أمشي بالسرعة دي لازم أقعد في البلد شوية. As soon as I had checked in بمجرد ما دخلت في الفندق وعملت تشيك إن I called on some old friends that I knew in the French capital. أنا اتصلت أو كلمت بعض الأصدقاء اللي أنا أعرفهم فين في باريس. هم مين؟ جورج فيزرلي who worked at the embassy. واحد اسمه جورج فيزرلي ده بيشتغل في السفارة and Bertram Bertrand who was now a famous journalist in the city البرترام ده بقي مشهور ك كجورناليست في يعني صحفي مشهور في المدينة هناك فهو كلم اتنين صحابه that evening الليلة دي we all ate in a restaurant and they told me All about the latest exciting events in Paris. هما أكلنا مع بعض في المطعم وأخبروني كل الأحداث الأخيرة الشيقة اللي حصلت في باريس. شوف بقى. بيقول له We have had quite a few important people visiting the city recently. مين بيحكي برترام؟ برترام ده شغال إيه؟ يلا نفتك. برترام كان جورناليست فوظيفته ان هو يعرف الحاجات اللي حاصله لان دي اخبار صح؟ فبيقول له اني وان اي نو انا سالته بقول له حد انا اعرفه؟ قال له ويل اي ميت انتونيت دو مابان توداي قال له انا قابلت النهارده واحده اسمها انتونيت دو مابان بس ايه؟ <تصفيق> برترام ريبلاي بيقول له يو هاف بروبابلي هيرد اوف هير انت ممكن تكون سمعت عنها كمل كلامه قال she is a lady who is well known for مشهورة بي وحتى دي مهمة her wealth ثروتها and ambition وطموحها but she is leaving Paris today we don't know where she is going to next بيقول له انا قابلت واحدة اسمها انتونيت دو مبان مشهورة قوي انت ممكن تكون سمعت عنها هي مشهورة بي انها عندها اموال كتير و ambition عندها طموح فا يعني هو ست مرموقة يعني وبيقول له أنا ما أعرفش هي رايحة فين بعد باريس بس هي النهاردة هتسافر النهاردة من باريس ومش عارف هي رايحة فين نيكس فأنا سأل يعني أي أسك اللي هو راسندل بيقول سو واي ديد شي كام تو باريس هي جت لي نطعا من مين جورج بيقول له شي ووز أ جيست 
of the Duke of Strelso جورج شغال في السفارة حلو السفارة بتاعة باريس يعني بيتعامل مع جنسيات مختلفة أو بيتعامل مع الناس اللي جاية من برا فبيقول له إيه دي هي ضيفة لدوك أوف ستريل سو وستريل سو دي أول مرة تيجي سيرتها دي العاصمة بتاعة روريتانيا اللي إحنا بنحكي عنها وإن هو ناوي يروحها طيب هي ضيفة للدوك بتاع ستريل سو دوك ده لقب أو يعني منصب في البلد هي ضيفة عنده بيقول إيه I met him at the embassy yesterday. أنا قابلت الدوك مايكل ده أو الدوك of Australia سودا امبارح في السفارة. ما أنا بتاع السفارة بقى. He is the half brother of the king of Mauritania. شغل إيه الدوك ده أو يقرب إلى الملك ال half brother يعني أخو غير الشقيق. People say he was his father's favorite son. ناس بتقول إن هو كان الابن المحبوب لأبي. ولكن Uh, he is gone back for the coronation. Uh, هو رجع uh, للبلد اللي هي سترلسو أو روريتانيا علشان الكورونيشن بتاع أخوه. Although I don't think he will enjoy it very much. Uh, بس أنا بص يعني أعتقد إنه مش هيتبسط في الكورونيشن دي. قال له كم الكلام قال له because he probably wishes he wears a king. I don't think he likes being only a duke. أعتقد إن هو كان نفسه يبقى هو الملك، ما أعتقدش إن هو مبسوط إنه مجرد دوك، فعشان كده مش هيتبسط في الكورونيشن، أنا حاسس يعني، اللي بيتكلم كل الكلام اللي باللون الأحمر ده مين؟ ده جورج، أوكي؟ برترام قال له: I hear he is a clever man though، بس يعني بص أنا أعرف برضه إن هو راجل ماهر، فجورج قال له: he is extremely clever I say. أنا لو على رأيي يعني لا هو extremely clever ده ده فظيع هنقف لحد هنا وإن شاء الله هنكمل مع بعض الفيديو اللي جاي ونشوف إيه اللي حصل مع راسندل بعد ما اتحرك من باريس وكمل رحلته ناحية روريتانيا